Um, de akkoordeerder gesit het in net gewaag het op een woord om je af te skop in, in 2022. Um, as jy ons goed volg, dan sê jy sien ons het al in september van die nieuwe jaar gepraat, het ek gedien oor die nieuwe jaar, maar ons is nou in ons, in, uh, ons beweeg nie volgens die joodse kalender in die lewe nie, ons beweeg volgens die kalender van, van die wereld. So toe vraag vir die heren, waarmee is ons bezig en wat gaan, waarna toe gaan ons in die tyd, so ek kon die tyd spandeer, die voor die heren sit in die skrif wat by my opgekom het, was Johannes 10 vers 10, wat hy vir ons sê, die lief kom om te stil en te verboes en so aan, so ek gaan dit in die Amplified net vir ons lees, dit sê die volgende, dit sê, the thief came only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance in Anseia and Arkies to the full till it overflows. So, I vraag te vir die heren, jy, ok, dit is nou een skripie wat ons ken en, en ek besef dat Jesus het gekom en die woord sê vir ons, hy het gekom om die werke van die duivel te vernietig. He came to destroy the works of the enemy. Dit is een van die redes hoe kom Jesus gekom het. En in dit het hy gekom en het hy hier so die dief wat stil en vermoor en verwoes, wat stil kills en destroy, het hy kom vernietig en het hy om onder sy voete gesit en om uitgekleed en openbaar te toon gestel. So die tweede gedeelte wat hy sê, hy kan, dat hy my have en enjoy life, and have it in abundance, is iets waar in die kerk wereld nog nie rarig in beweeg het nie. Dit gaan nie net oor a prosperity word nie, dit gaan oor baans is, en wat hy met ons wil doen, en toe gaan kyk ek so, jylle weet die lewe beteken in die Griek zouwing, en dan um, wat die lewe beteken van God, en die lewe wat hy vir ons gegee het, en toe gaan kyk ek bykie wat die abundance beteken, en die Griekse woordkie is daar, perisos, Peri, isos, perisos, beteken, dit is daar hoe jy dit uitspreek. Dit beteken, in the sense of beyond super abundance. In quantity or superior in quality. Nee. So dit is beyond super abundant in quantity or superior in quality. Dit klink soos iets wat ons eindelijk nog nie gesien het nie. En toe ek dit sien, ja, gaan nou vir julle die ander woorde wat hy eindelijk daar sê, dit, uh, die naam woord wat hy gebruik, exceeding abundantly above. Nee, so daar is ander skrif wat sê, I will give you far above which you can think and pray of. So ver boe dit wat ons aan kan denk, ver boe dit, wat ons weet, eers in ons gedachte wereld kan opkom, het hy vir ons gegeen, of wil hy vir ons gee. Wat dit ook beteken is, more abundantly, beyond measure, exceedingly very high. Dit is maar net een paar van die betekenisse wat hy daar gee, wat dit beteken. So toe ek te, dit sien en aan dit ding, toe besef ek, waar die wereld vandag is en waar ons gekom het tot op die stadium, ondervind ons dat die vijand gekom het om te steel en te vermoor en te destroy. Dit is wat hy bezig is om te doen in die wereld. Dit is wat hy bezig, te, bezig is om te doen onder christene. Dit is wat hy, dit is die laaste snikke wat hy het, want soos die tyd aangegaan het, weet jylle dat ons is nou verder aan in in die tyd vaks, ons is nader aan dit wat die Heere gaan doen, so die, as dit al by Jesus gekom het, en hy gesê het, ek het in die volheid van die tyd gekom, en hy het gesê, waar die so, ek is nou die einde, die laaste daad aangebreek, dan is ons op die einde van die laaste daad. As, en omdat die woord waar is, gaan die as uithaal, want die woord is waar, ek gaan nie eers daar gaan nie, omdat die woord waar is, want ek glo, want ek glo, ons, ons praat met, met mense wat glo in die woord. So omdat die woord waar is, dit beteken dit, dat ons staan op die eindtijd, ons staan op die einde, waar daar goed is wat die Heere gaan doen, 
en wat hy wil doen, en een van dit is, wat ons nog nie gesien het nie, terwijl die vijand so inkom, nou as een ander skrywaan ek, aan dink wat hy sê, when the enemy comes in, like a flood, dit is hoe die ouwens het goed keer, God will rise up a standard against it. Maar as ons daarna kyk, en jy skyf nie die komma, en jy lees het eindelijk nie oorspronkelijk, en sê, when the enemy comes in, like a flood, God will rise up a standard against it. En wanneer ons hierna kyk, dan is hierdie daai vloed, want hy sê eindelijk, die dief kom, hy gaan steel, hy wil steel by ons, hy wil ons dood maak, en hy wil ons verwoes, dit is sy agenda, dit is wat hy wil doen, dit is waarmee hy bezig is, dit is wat ons ervaar, dat hierdie vijand kom in om dit te doen, dan sê hy, but I came that you may have life. So die eerste een daai zou hy, dat hy lewe is die eeuwige lewe, want as ons na ander skrifte gaan kyk, en ons gaan sien wat die lewe beteken, wat dit voorkom, en sien ons die lewe is ook die eeuwige lewe wat hy vir ons geet. So ons het reeds eeuwige lewe ontvang, en het gaan hemel toe, en het die lewe ontvang, maar die ander een is, en dan sê hy, and have it in abundance, so hierdie lewe wat ek wil hee, julle in abundance moet hee, wat super abundant in quality is, en in quantity is, hierdie exceeding above iets wat na ons toekom, is nie in die jimmel nie, dis nie wat het net al wacht in die eeuwigheid nie, maar dan het ons het nie nodig nie. So, hierdie skrif het het doen met ons, en is in die tyd van, terwijl ons op hierdie aarde is, want waar beleef ons die killing, stealing and destruction, nie so, ons gaan het nie in die jimmel beleef nie. So, hierdie is nie geskryf vir een dag in die sweet by and by, wat ons daar kom nie, dit is vir nou. En toe ek daarna kyk, en ek besef, hoekom die Heere dit vir my gee, weet ek dat Heilige Geest kom en sê, dit is die tyd waar ons in dit gaan inbeweeg, so dit is die era van die Heilige Geest, dit is die tyd van die Heilige Geest, en ons kan vanavond sê, ja, maar Bernhard, ok, maar Heilige Geest het gekom 2000 jaar terug, toe op Pinksterdag het die Heilige Geest al gekom, en was het die tyd van die Heilige Geest, ja, dit was die tyd, en het is nog die hele tyd, die tyd van die Heilige Geest, en ons sien, baie, ehm, demonstraties van heilige geest, het ons weer die jare gesien, hoe heilige geest gekom het, en haar levens plaas gevind het, en goed plaas gevind het, maar ons het nog, ons het nog nie hierdie deel geervaar, wat hy hiervan praat nie. Ons het nog nie hierdie deel geervaar, wat hy sê, hierdie lewe is eindelijk een lewe van oorvloed. Ek weet nie van julle nie, maar ons ons ervaar, ehm, hierdie deurbraak of ons ervaar hierdie, so nou en dan, dan gebeur daar ding ons, maar dit is nie asof die hele kerk in hierdie lewe is van abundance nie, en waar hierdie woord, wat dit beteken super abundant, is nie net een gewone, ach, ek het bykie meer as wat ek aan kan dink nie, hierdie super abundant beteken, dit is boon natuurlijk, dit is buiten ons raamwerk, dit is groter as waar ons kan dink, is wat hy sê, ek wil hee, jylle moet daar in begin beweeg. En al ons daan gaan beweeg, is dier die kracht van Heilige Geest, want Vader is in die hemel, Jesus het opgevaar, sit aan die rechterhand van God, en het gesê, maar ek stier nou Heilige Geest na jylle toe, om jylle te help. Ons gaan nou daarna kyk, so hierdie super abundant lewe wat ons wil ervaar, het nog nie gebeur. So ek glo, dit is tyd waar in hierdie jaar, dat ons in dit gaan beweeg, want toen september gekyk het, het hy gesê, wat dit beteken in die joodse jaar, is dat hy sy teenwoordigheid dier ons gaan laat voe, dat ons hier die tent gaan wees, dat ons die gaan wees, wat sy heerlijkheid gaan laat uitstraal, dat we will be the people, which the glory is going to shine through us, and work, and show through us, dat hier die kracht dier ons gaan beweeg, dat hier die kracht dier ons gaan vloe, hierdie kracht wat in hierdie aarde kryk is, so dat daar iets kan plaas vind. Hierdie lewe wat hy gee, is dis nie net, ok, dankie, ek gaan nie hel toe nie, ek het in die eeuwige lewe, ek gaan nie hemel toe. Hierdie lewe is so dat ons op hierdie aarde kan ondervind wat hy voor betaal het. En hy betaal so dat ons dit wat gesteel word van ons, ons dit kan terugkry, so dat ons nie kan doodgaan nie, ons weet ons gaan nie dood nie, so hy kan ons nie doodmaak nie, daar is die skrif wat sê, moet nie die een vrees wat hierdie goed aan jou kan doen, die vrees eerder die een wat jou kan doodmaak, en al wat ons wat kan doodmaak is God. Hy is die een dood en leef is nou in sy hande. Dit was nie vijandse hand, maar hy het moes die sleetels van die dood en die doodreik om al, en jylle weet dit. 
so en dan die distraction wat bezig is om plaas te vind op die aarde, so dat dit kan omdraai en dier die lewe verslind kan word, dier hierdie super abundant life oorgevat kan word dier lewe wat in ons is. So toe ek daarna kyk, toe besef ek heilige gees moet opdag, so wat is die Heere bezig om te sê, en hy is bezig om te sê dat kerk soos wat ons het ken, hierdie plek wat ons dink, wow, dit is hoe dit werk, werk nie mee nie, en, en die Heere glo ek het dit wat die afgelopen paar jare gebeur het, met kouwer wat aangekom het, goed kerke wat nie kon aangaan nie, het die focus van mense wat aan die instantie vastgehou het, vir ander om hulle focus weer terug te sit op Jesus Christus. So by dan weer vir ons sê, kerke gaan nie meer aangaan nie, hulle gaan aangaan, maar die focus gaan vir ander. Die focus van, wow, hierdie plek doen het vir my, gaan vir ander na, hy doen het vir my. Gaan vir ander na, ek het hom nodig. Heilige gees gaan begin so intens in ons begin beweeg, dat ons om sal hoor. Nee, en jylle sal dit nou verstaan, ek gaan net een paar skrifies van schien, dan sal ek vir jylle vertel hoe dit gaan werk. So ek glo in die volgende paar jaar, ek vir oogend vir die ouwens gesê, in die volgende vijf jaar, ek gaan so groot intense goed gebeur in die wereld, dat as ons nie beweeg volgens wat heilige geest vir ons sê, nie gaan ons in die moeilijkheid wees. Ons gaan moet hoor, dagelijks, wat sê heilige geest by. Ons gaan moet gelei wees dier die geest, want dit is die laaste tyd, en hy sê, die tyd sal die seen van God dier die geest van God gelei word. Daar is geen ander manier nie. Hy sê nie die seen van God gaan gelei word dier die kerktradisie nie. Hy sê nie die seen van God gaan gelei word dier een of ander instantie nie. Hy sê die geest van God gaan ons lei en die ouwens gaan die seens van God genoem word. Die wie gelei word dier die geest van God, Romeine hoofstuk 8. Wat dan die openbaar making van die seens van God is. So daar gaan hier die snaak so goed begin gebeur, want ons gaan pioniers wees van die leiding en die absolute, um, wat sy woord is een goeie woord, die absolute saturation of the Holy Spirit in us. Daai deurweking van heilige geest, waar ons rarig gedoop is in die heilige geest, wat beteken ons is toegemaak dierom, ons is so dronk en besoope van die heilige geest, dat ons nie meer hierdie rechtdenkende in, in charge gedagtes het nie, maar dat ons gedagtes, Godse gedagtes is, dat ons sal hoor, elke oomlik wat hy sê, en, en, en sal beweeg in dit wat hy vir ons sê, en dit is ons hart, dit is ons, ons hartsklop, dit is ons roepen om te sê, jyre, ons wil nie ons eie weg volg nie, ons wil nie ons eie ding doen nie, ons wil absoluut hoor wat hy vir ons sê, ons wil beweeg van die wil en ons moet beweeg, ons wil nie beweeg omdat ons dink, dit is een lekker ding om nou te doen, of dit is die rechte tyd, of dit uh, is goed vir ons vlees nie. Ons wil beweeg, omdat ons dier die geest van God gelei word. So Johannes 3 vers 17 sê die volgende, hy sê, God het sy sien in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld dierom gered kan word. So God is nie bezig om die wereld te veroordeel, en daar gebeur nie goed, omdat het sy oordele is nie. Daar gebeur goed, omdat hy ons wil wakker maak, en hy gebruik daar goed, wat die vijand mee bezig is, om te steal, kill, en te destroy, gebruik hy om vir ons te wees, hy, daar is iets anders te, daar is lewe. Grijp daar lewe vast, kry daar lewe, jylle het die lewe begin, dat het werk in jou. Nee, dit is traditie, en godsdienst het dit so gemaakt, van oké, okay, um, ek gaan naar die plek toe op zondag, want dit is die beste ding om te doen, want ek het so groot geworden, en dan gaan luister ek, en ek gaan daar, want die worship is kruid, jy weet, hulle het, hulle het die lichte, en hulle het lijzers, en hulle het die beste band, en hulle sing die mooiste liekies, en dan gaan ons daarna toe, en ons doen hierdie goed, ons luister na preek, ons sal nog uitwerk, oké, okay, of hierdie ou goed genoeg preek, jy weet, na ons smaak, en dan as ons daar klaas van ons huis toe, en ons gaan al met ons leven. Daai godsdienstmethode, daai hele ding, is nie een wat die heilige geest gebring het nie, hy het, die heren het nooit gesê, daar moet sikke goeders wees nie. Al hy goed is, soos wat die mens gemaakte tradities aangegaan het, en dit is waar ons op geëindig het. Is dit jy tomal verkeerd? Nee, die heren gebruik daar op werk, nog steeds in hy stelsel, maar dit is nie sy volmaakte plan nie, dit is nie sy einddoel nie, dit is nie sy eindplan en sy eindprogram nie, sy eindprogram is, dat ons allemaal vol sal wees van sy geest, dat ons allemaal sal beweeg enige tyd en in een leefstijl van sy geest sal beweeg. 
Dit is soos iemand wat op een dieet is, jy weet net op een naweek, maar hy het nie een leefstijl nie, hy honger op, net op een naweek gebeur al goedkies. Maar hy wil hee, dit, as dit een leefstijl word, dan verander jou lichaam, want dit is een leefstijl. En net soos heilige geest, in ons moet een leefstijl word, dit moet nie een sondag ding, een woensdag ding, miskien een vrijdag ding, of een zaterdag ding wees, dan maar wat sy programma daar is nie, dit is een leefstijl, wat hy wil kom en sê, maar ek wil met julle, koe nou nie hy, ek wil met julle gemeenskap hee, ons het gehoor, hy sta met die dier, hy wil klop, hy wil inkom, en hy wil maaltijd met ons hou. Dit is sy agenda, dit is waar naartoe dit gaan. So die laaste tyd, hoe nader het na sy komst toe gaan, hoe meer intens gaan het word, dat ons meer sal weet, wow, ek het om soveel meer nodig as wat ek om nodig gehad het. Ek het om nou meer nodig as ooit. Ek kan glad nie beweeg, sonder dat hy saam met my beweeg nie. En dan gaan ons soos Mooses word, wat gesê het, jyre, ek wil nie beweeg as jy nie saam gaan nie. Ek, ons gaan net hier in die woestijn bly. En hier gesê, ek, ek sal saam met jou beweeg. Kijk, daar is die wolkolom, daar is die vierkolom, by nacht, wolkolom by dag. So, dis kom ek hy prap gemaakt het ons daar was, en gesê, die wolke gaan saam met ons. Want ek is so bewus en sê, jyre, ek wil nie beweeg as jy nie saam beweeg nie. Wat help het? as ons goed uit ons self wil doen. Ons moet goed doen, omdat hy saam met ons beweeg. Maar Bernhard, is dit nie een geestelike, net een godsdienstige ding, jy weet, godsdienst staan daar nie, nie is een leefwijse, want jy het ook in jou bezigheid, jy het ook in jou werk, jy het ook in jou familie, oor ons nodig om te hoor wat heilige geest vir jou sê. Ons is by plekke in situasies waar ons nodig het om te hoor wat sê heilige geest vir my. Nie om daai in te bel, hierdie profeet, daai apostel, hierdie pastoor, ek, wat sê jy nie? Nee, wat sê die Heere vir jou? Hy het wil een verhouding met elkeen van ons het. So dit beteken, profetiese woord, profetiese goed, gaan die grootste iets wees wat nou die wereld gaan tref. Want dit sê, ons allemaal moet so wees. Waar kom jy daar, Bernhard, Joel 2 sê vir ons, in die laaste daar spreek ook, gaan hy sy geest uitgiet op sommige ouwens. En jylle kan daar gaan lees in Joel 2, op die speciale kerkgangers, op die speciale ouwens. Nee, 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 hy sê daar in die laaste daar spreek ook, sal ek my geest uitgiet op alle vlees, op alle vlees, nie op christen vlees nie, nie op gelovige vlees nie, op alle vlees. Dit beteken daar gaan iets gebeur waar die Heere sy geest op die mense gaan sit. Hy wil hee, hulle moet bewus word van hom. Daar staan nie. Hy gaan dit net vir die Christen en dit sê, hy, hy wil dit vir die wereld doen, vir alle vlees, wie alle mense is. Daar kom iets mense en ek wil vir julle sê, wanneer dit kom, is ons daar, wil ons aan die voorpunt van het wees, wil ons die voorloop, ons wil ons die pioniers wees, om te sê, wow, yes, dit is wat Bernhard van gepraat het wil ons daar ouwens wees, wanneer ons begin ervaar, dat die Heere oor enige ding met ons begin praat, omdat ons hom ken en al ons weer. Ons ken hom nie net oor, ok, hierdie situasie, denk ek, die, dit is nou een ding waar ek die Heere moet raadpleeg. Nee, ken hom in al jou weer, en hy sal jou paie vir jou gelijk maak. Ken hom in alles, kry hom in elke dingetje wat jy doen, en sê, Heere, wat denk jy hiervan? En ek het vir ochend gesê, die Heere is, ons verstaan het verkeerd, die heilige geest het gekom, en hy is nou deel van ons, het sê hy woon in ons, hy is nou hier, hy is die stemmiekie, wat hier so is, wat het klink, net soos jou stem, al verskil is, dit is goed wat jy nie weet nie, of is goed wat jy nie altyd aan denk nie, dit is die supernatural, super abundant life, wat nou hier in ons is, waarna ons moet luister, en dit is so, hy praat so met ons net normaal, en as ons sit, gaan ons omhoog, Nee, want hy sê, my skape ken my stem. Dit is nie soos, die Heere, jy sê daar en dan, en dan hoor jy, this is God from heaven speaking to you right now, open your spiritual ears so that you can hear. Dit is nie so nie, dit werk nie so nie. Weet jy, dit is nou die Heere wat met jou praat, dit werk nie so nie, want ek en Salomie ons is getrouwd en in een verhouding, en wanneer sy bel, dan antwoord ek aan nie en sê, hallo, uh, 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 wie praat? Dan sê sy Salomie, dan sê ek, is dit Salomie my vrou? Um, is dit daar een wat met my getrouwd is nou vir die afgelope baie jare, 35, 40, 36 jaar met my getrouwd is? Nou nie moeilijkheid, want ek kan nie onthou hoe lang het is. Nee? Maar ek, ons praat nie so met mekaar nie. Nee, die oomlik, want ek haar stem hoor, dan weet ek wie is dit. Ek weet tot hem wat sy bysie is in die stemtoon wat sy het. 
Ek kan goed is ervaar wanneer sy met my praat. Hoe kom dat ek ken dan? Ons het een verhouding, ons is by mekaar. En net so met die heilige geest het gekom en hy het gesê, ek is by jou en ek wil met jou praat. So hierdie beweging of heilige geest wat by ons is, wat ons die kans voorgegeet het nie, want jy sien die vijand weet maas, oké, okay, wat moet ek doen, laat hulle nooit by die punt kom nie, en dit is om hulle godsdienst te gee, dit is om hulle afhankelijk te maak van die ou daar boe op die preeksel, dit is om hulle in een stelsel te sit wat so dood is, dat hulle dink, wow, waar is God? Dit is nie dood nie, dit is leven, dit moet leven wees, want hy sê, ek het gekom om jylle leven te gee en leven in oorvoed. Dit is dit abundant life dat die huis geven is. Dit is nie een dode leven nie, dit is nie iets wat ons moet spartel en gaan soek nie, dit is daar vir ons, iets in haar feis. Dit is soos Mooses wat die Heere aangezicht tot aangezicht moet om verskyn nie. Dit is soos Elia wat voor God gestaan het. Is heilige geest nou by ons en ons moet net uitreik, maar in ons gedachte wereld kan ons so gebind wees dier God sien wat al die dode goed vir ons vertel het en gesê het nie, jy kan nie die Heere hoor nie, jy weet jou sonde, jy het alweer sonde gedoen, so hy draai homself weg en hy sê hy daar skuits my afgebreek. Hy sê, hy dink nie meer daar aan, hy sê, daar is nie meer dink tussen my jou nie. Hy sê, ek het my reeds met jou versoen, ek smeek jou, laat jou met my versoen. Hy is reeds af, van Godse kant af, is daar niks wat om weghou van ons af nie. Ons hou ons self weg van hom af. Hy wil met ons praat, hy is daar, anders is die woord nie die waarheid nie. Maar hy het gesê, dit is voordelig dat ek weggaan, want as ek weggaan, gaan ek die heilige geest vir julle stier, en hy gaan altyd by julle bly, hy kom en gaan nie. Hy sê nou hier so, en dan moor is hy weg nie, want ek het nou een verkeerde draai gevat nie. Dit sê, hy sal altyd by julle wees, of die Heere praat die waarheid, of nie. Nou ek kies om te glo dat sy woord die waarheid is. En as ons kies om te glo, moet ons vanavond besluit, moet ons vandag besluit en sê, Heere, die woord is die waarheid, so jy is hier so, help my om jy te hoor, help my om my geestes oor oop te oor, en plak my ees, so that I can hear what the spirit of the Lord is saying to me. Maak my oor oor, want hy het gesê, daar kom my dag. Hy het gesê, ek is nie nou in die wereld, ek het nie my sien gestuur om julle te oordeel nie, maar so dat julle gered kan word, so dat julle nie die lewe kan aangaan. Johannes 6 vers 33 en 51 van my eie woorde praat van, dat hy die brood is van God, dis Godse voedsel, Jesus was sy brood wat hy vir ons gegee het, so dat ons lewe kan ontvang. Hy wat uit die jimmel neergedaal het, en in die wereld gekom het om vir die wereld lewe te gee. Dis die brood van God, dan sê hy, as iemand van die brood in vers 51 eet, sal hy lewe tot in eeuwigheid, so dis die een die eeuwige lewe wat ons het, en die brood is die vlees wat van Jesus Christus, wat hy vir die lewe van die wereld gegee het. Dit is sy vlees, dit is wat ons elke keer as ons nachtmaal gebruik, en soos ons vandag ook gedoen het en ons kyk na die elemente, dan sien ons die bloed en die vlees wat hy vir ons gegee het, het vir ons die opening gegee in die troonkamer van die vader, dit is wat die Brees 10 vir ons het, en die Brees 4. Nes sê dat ons met vrijmoedigheid ingaan, dier die vlees en die bloed van Jesus Christus wat hy vir ons gegee het. So jy wil en handelinge, het en handelinge toe die heilige geest afkom, toe sê Petrus, dit is, toe hulle sê, julle is dronk, Julle gaan soos dronk mense aan, toe sê hy mos vir hulle hoor jy so, dit is nie wat julle dink nie, maar dit is wat dier Joel geprofiteer is, in die laaste dag spreek God, sal ek my geest uitgiet op alle vlees. En julle ou mense sal drome droom, ek koteer het nou net, so het kan daar ook anders daar staan, ek hoop ek kan recht onthou. Julle ou mense sal drome droom, julle jonge linge sal gesigte sien, en op julle diensnecht en julle diensmaagde sal ek van my geest uitgiet en julle sal profiteer. So wat hy daar eindelijk sê is, diensnechte en diensmaagde, dit is die wat die Heere dien sal profiteer, ou mense sal gesigte sien en drome droom. Jonge linge sal gesigte sien, ou mense sal drome droom. So as die droom is jy ou mens, as jy gesigte sien is jy jong mens, as jy profiteer is jy diensnechte en diensmaagde. Dit sê heilige geest beweeg, dit is wat in die laaste dag sal gebeur met alle vlees. So of hulle gaan jy gaan drome droom, of jy gaan gesigte sien, of jy gaan profiteer. As jy droom droom, weet jy wat God sê, as jy gesigte sien, weet jy wat God sê, en as jy profiteer, weet jy wat God sê. Dit sê heilige geest is bezig met ons, hy is Dit is sy tyd, iets, hier's, hoe kan hy sê, dispensatie, dit is die dispensatie 
van Heilige Geest. Zachariah 4 vers 6 sê die volgende. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Heere aan Zachariah, namelijk, nie dier kracht of geweld nie, maar dier my geest, sê die Heere van die leerskare. En vandag kom die Heere en wil vir ons nog steeds die selfde sê, dat dit is nie dier kracht of geweld nie, dit gaan nie gaan oor hoe ons hierdie ding gaan doen, en hoe ons met fight vir hierdie ding, en ons gaan vecht vir dit, en ons gaan, en dit is al hierdie goed nie, dit is dier die geest, dit is nie dier een systeem, dit is nie dier een program, dit is nie dier dit nie, dit is dier die geest van God, wat hy vir ons gegeet het, Johannes 16, sluit ons mee af, van ek klaar maak, Johannes 16 vers 7, en tot by vers 13, is waar Jesus vir hulle vertel het, en gesê het, wanneer die heilige geest kom, gaan hy hulle oortuig, van sonde gerechtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat jylle my nie gevlo het nie. So, die heilige geest kom en hy oortuig ons daarvan, omdat ons nie glo nie. Dit is die grootste sonde. Van gerechtigheid, omdat ek na my vader toe gaan. Nee, en van oordeel, omdat die uh, overste van die wereld reeds geoordeel is. Hy is klaar geoordeel, die overste van die wereld, wat die vijand is, wat die duivel is. En dan kom hy, en dan praat hy daar. En dan sê hy, ek dink dit is in vers 7, Maar wanneer hy gekom het, die geest van die waarheid, sal hy jylle in die jylle waarheid leid. Wanneer hy gekom het, hy het toe gekom, so hy gaan ons in die jylle waarheid leid. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan jylle verkondig. Dit is in vers 7, denk ek, van hoofstuk 16, ek is nou nie daar, ek net by jy kyk, Dat ek nie vir julle jok nie, ja. Vers 7. Ah, my bybel is hier ook. So, maar wanneer hy gekom het, so hy het gekom, die geest van die waarheid, so hy praat die waarheid. Wat is die waarheid? Die waarheid is dat lewe en lewe in oorvoed ons in is. Ek het vir oogend, toe sê ek vir die ouwens hier so, jy weet, ons sal altyd die arm is by ons heen. En as ons van armes praat, praat ons nie, praat ons van mense wat het rarig mee slecht aan wat op as hoop en blij. Daar is mense wat niks het nie. Dit weerspiel nie Godse koninkrijk nie. Hou vir jou verseker, as jy na as hoop toe gaan en jy reik wat daar aangaan, jy sien wat daar aangaan, en jy kyk daar, en jy sien die mense grauw en nie goed, denk jy nie, wow, kyk hoe like Godse koninkrijk, dit is wonderlik nie. Dit is afskiewelik. Dit is dit wat die vijand kom bring. As jy wil sien hoe die hel gaan wees, as jy gaan sien hoe lyk het, as jy sonder God is, moet jy in die asloop gaan rondhoor. Dit is kill, steal and destroy. Dit is destruction. Dit is waar die ergste goed aangaan, waar die siektes en alles, dit is die broeiplek van alle gemoors. Dit staan vir die vijand, vir die donkerheid, vir dit wat die vijand voorstaan. Jy gaan nie daar gaan om die Heere te soek. Die koninkrijk van die jimmel word nie so beskryf nie. Die jimmelse koninkrijk praat hy van sy koninkrijk wat alles behoort aan hom en dan praat hy van die jimmelse realm en dan praat hy van straten van goud en dan praat hy van, van poorte wat soos groot perels is. Dit is, so as jy na daai goed kyk, as jy na goud kyk en jy kyk na skoonheid en jy kyk na reikdom en jy kyk na goud en silver en goed dan dan bring het een ander gevoel in jou van lewe en iets wat jy wil hee van wow dis lekker ek, ek sal daarvan hou om dit te kry want dit is wat God weerspeel dit is wat die Heer op die aarde gesit het om homself te weerspeel hy het reikdom toe hy in die woestijn was en hulle Egypte beroof het of die vijand beroof het want hy het gekom die keel stiel en destroy en het alles gevat wat aan die mense behoort, so toe um, hulle uittrek uit die Egypte land uit, toe roog hulle eindelijk, en hulle vat eindelijk dit wat aan hulle behoort het, al die goud, die silver, die juwele, alles wat hulle tabernakel mee gebouw het, wat baie goud, baie edel gesteend is, en goed het in die tabernakel ingegaan. Die allerheiligste is van, baie goud is daar, en daar is soveel goud, as die daar gaan in die brand en licht, is dit, skyn dit so, is dit, um, it overwhelms you because of the reflection of the light against the gold. Nee, want die goud was vir sklas gewees. Daar so lie die, die um, ark in die uh, versoendeksel, versoendeksel van solide goud. So dit was nie arm nie. Die heer het nie 
thematikas is aan mekaar gesit en gesê, oké, okay, want ek hou nie van rijkdom nie. Nee, God sê, alles behoort aan my, die hele aarde behoort aan my, alles daar en al die rijkdom, al die goud en die salver behoort aan my, sê die Heer. Dis sy goed. Nee, en dis die lewe en die lewe en die oor, en oorvloed. Maar die vijand wil hy goed hou en ons dink, nee, wow, dit is sy goed, mammon is sy goed, geld is sy goed, maar rijkdom is Godse. sin. En ons moet op een plek kom om te hoor wat heilige geest sê, so dat die kerk op een plek kan kom om die wealth that in the hands of the wicked terug sal kom in die handen van die kinders van God. Jy sê, maar as ons nie weet, hy het vir ons leven gegeen, as ons nie weet, hy wil ons met leven oorvoed, en nie, dan sal ons nooit aan dink nie, and we will never pursue it, we will never go after which God has promised us. Nee. So hy sê nie, hardloop achter geld aan die, want hy sê, geld is die wortel van alle kwaad. Nee. Die, 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 uh, the love of money is the root of all evil. Nie geld nie, the love of money. So, want jy kan nie God en mammon lief hee nie, jy moet God lief hee. Nee, maar dit sê nie, dat ons kan nie achter goed aan gaan, wat aan God buitendien behoort nie, wat na ons toe moet kom. En dis waar na die wereld smaak. Die wereld hardloop achter ouwens aan, wat hulle sê, wow, daar hou jy dit gemaakt. Nee, hulle wil na hulle luister, ek meen na Shettlehoof, of um, al hierdie Bill Gates of iets, een seminar hou, en hy sê, kom, hier is een seminar om rijk te word, beloof ek jou, daar gaan ons opdaag. Hoekom, want hulle wil dit he? Hoekom, want dis, dit wat die heren eindelijk in ons gesit het, Ons moet dit net op die rechte manier bekom. Ons moet net die rechte hart hee. Ons moet weet, maar daar is een koninklikke, koninkryk iets in dit wat hy wil hee, en dis die lewe en lewe en oorvoed. So daar gaan een tyd kom, wanneer ons die lewe en lewe en oorvoed gaan hee, want die wereld gaan na ons toe stroom, na ons opgaande licht toe. Dit is wat hy sê in die woord van ons. En jy saai ene sê, dat wat sê, hulle sal na jou toe aankom, na jou opgaande licht toe, na die reikdom toe, na dit wie jy is, na gaan iets wees wat hulle gaan begeer. Dit sê ons moet in die plek kom, hoe gaan ons dit verkry? as ons nie een verhouding met heilige geest het nie, as ons nie luister wat heilige geest het nie, as ons nie vraag heilige geest, wat is die strategie nie, as ons nie luister vir heilige geest nie, as ons net een verhouding met godsdienst het, as ons in een dode verhouding is, en dis kom ek vanavond vir ons versê, ons moet op haar plek kom, waar ons ons bekeer van die volgende woord, en wat soos een vloek geword het, en dit is, ek hoor nie wat die Heere vir my sê nie, Ons kan nie weet wat hy vir ons sê nie. Ons gedagtes is nie sy gedagtes nie. Ons wee is nie sy wee nie. Nee, dit het verander. Hy sê nou, you have the mind of Christ. Hy sê nou, dit wat in, in hom aangaan, dit wat hy bedink van ons bedink, want hy sê ons sit in die jimmelse plekke. We in that place of the heavenly dimension waar hy sê, bedink nou die dinge wat in die jimmel is. Alles wat lieflik is, loflik is, eerbaar is, wonderlik is al hy goed wat in sy koninkryk is met ons bedink. Ons moet dit nou bedink so dat ons in dit kan ingaan. Dit is die waarheid wat die geest aan ons gaan verkondig. Hoekom? Hy het in vers 12 gesê, Jesus wou baie dinge vir hulle vertel, maar hulle kon dit toe nie dra nie. Julle weet, dis voor sy kruis toe. Gaan hy kruis toe, nadat was hy 40 dag, wat hy teruggekom het, en in die 40 dag het hy die koninkryk aan hulle verkondig, en hulle vertel van die koninkryk, nog steeds was daai in werking, want hy het gesê, wanneer die geest kom. Nog steeds was dit te zwaar vir hulle om het te hoor. Eers wanneer die geest kom, en hulle sien wat het gebeur, Jesus vaar op na die vader toe, en hy stier toe die geest. Eers toe kan hy die waarheid begin. En kan hulle op een plek wees om te hoor en te sê, wow, Heilige Gees is nou hier, wat moet ons doen? En hier daag Heilige Gees op en begin vir hulle goed vertel. Sê vir hulle, ek meen, ek gaan lees handelinge, is vol van hoe Heilige Gees beweeg, hoe hy werk, his operation, dat hy daar is om ons dinge te vertel wat in die toekomst is. Dit beteken, hy kan vir ons sê, hoor hier so, morgen moet jy dit doen. Gaan hier en doen die ding, gaan doen hier die bezigheid, gaan maak so, gaan doen hier die ding, hoekom, want hy is die een, wat die waarheid vir ons kom verkondig, dit wat ons nie geweet het nie, dit was te moeilik vir hulle om dit te hoor, want hulle was so aan die wetiese, aan die wet verbonde wat net doodbrang, wat sê, moet nie dit, moet nie so nie, as jy nie so maak, jy ga jy nie, dit kry nie, dit so kom jy nie geseen gaan wees nie, hulle moes vry kom van dit, they need, they needed to be liberated from the law system and 
come into the grace of God and accept the grace of God and root let the weight of them and it is forgiven to the Holy Spirit. And they begin to tell of the great deeds of God and they begin to prophesy and they begin all the good see. So on the last day we all when the Holy Spirit comes and the era where we now is in the next five years, you will see how the Holy Spirit and how we can work and when it comes to the end, they will talk about the great deeds of God, they will give them the right advice, they will say in their families, in their houses, in their work, they will do good things that are natural, what this one has heard say, that will be super abundantly above that which we can think and pray of, they will give us and give us a step over the other. Gaan ons eistijg op een ander level en want dit is wat hij wil hee, want hij het gekom om vir ons leven en leven en oorvoed te heen, ons het nog nie daarom beweeg nie, so dit sê ons kan opgewonde raak, want dit kom, dit is op pad na ons, dit is deel van ons, we just need to grab it, get, grab a hold of dit, een van die woorde, as jy na die woord gaan kyk, as jy wil gaan opkyk in die Grieks, sê dit, dit kry dit, die abundant life of goed, die adverb van dit is, dit kom uit, is in violence. Get it in violence. Cry it, grip it, fad it. Moe nie net, oh, het vir my leven gegeen nie. Nee, gaan achter het aan. Get a hold of it. Take it for yourself. Fad it. En sê, jyre, ons wil hier die leven wat hy vir ons gegeen. Dankie vir die eeuwige leven. Ek hoef nie meer te vrees vir die dood nie. Ek gaan eeuwig leven. But in this life, I need to see life and life more abundantly. Ons wil nie die dood sien, ons wil nie hoor van dood nie, ons wil hoor van lewe en lewe en oorvloed. Ons wil dit hee, ons wil instap in die lewe wat hy vir ons beloof hee. Dit is ons deel. Dit is wat hy vir ons het. Dit is wat gaan gebeur. Dit is waarna toe ons moet uitsien om te sê, Heere, dankie dat ten spuite van wat om my aangaan, ten spuite wat in die wereld aangaan, ten spuite van goeders wat bezig is om te beweeg en profetiese goed wat in werk kan kom en lande wat bezig is om recht te maak vir oorlog en goed rond te skyf en al die goeders wat nou op die oomlik bezig is. Dit is, want ons is op die einde en daar is goed wat saam met dit moet gebeur, waarvan een van dit is, we need to see that life. En terwijl Anna ons in goed in gang, wat hulle gaan distraction ervaar, en wat hulle dood gaan ervaar, en wat hulle net die diefstal gaan ervaar, gaan daar hierdie groep wees, wat gaan opstaan, en gaan uitstuig. Why? Because they received life. Omdat hulle lewe geontvang het, en gesê, dit is myne. Want ons kan net ontvang dit wat ons geloof. As ons geloof dit is daar vir die sweet by and by, then you will get it in the sweet by and by. Ek het gedink aan een skrif, en toe vergeet ek het, en die heren het nou net weer, heilige geest, net weer vir my wakker gemaakt, en dit is ergens in die evangelies, waar die disciples gekom het, en vir die heren gesê, die heren, ons het hierdie goed geloos, en al hierdie goed het ons geloos vir jy, en toe sê hy, vir hulle, in hierdie lewe, sal dit wat jy geloos het, sal jy honderdvoudig ontvang dit wat jy prijs gegeen. As jy jou goed geloos het, as jy jou vrou en jou kinders en jou ma en jou huis en alles opgegeet vir my naam en saak, jy sê al hy goed honderdvoudig in hierdie lewe terug ontvang, nie in die sweet by en by, nie wanneer jy in die jimmel kom nie, in hierdie lewe, hy wil vir ons in hierdie lewe iets geef, hoekom Bernard, want anderste is die gebed nutteloos wat hy gesê het, laat die koninkryk kom op hierdie aarde soos wat het in die jimmel is, anderste beteken dit niks nie, Aan sy beteken sy gebed in Johannes 17 niks seggen. Dan sy het niks, niks seggen as sy gebed het en gesê het, Vader, soos wat ons een is, maak hulle een, so dat hy self die heerlijkheid dier hulle kan vloei, as wat ek by hulle gehad, by u gehad het. So dat hy self die goed kan gebeur. Dan is het nutteloos op die oomlik wat hy gesê het in Johannes 14, en gesê het, dit wat ek gedoen het, en groter dinge sal julle in my naam doen, omdat ek na die Vader toe gaan. En wat het hy gedoen, het hy ooit honger gelei, was hy ooit op een plek waar hy niks kon gehad het nie, was hy ooit, het hy geloop en het hy armoede weer speel, of het hy geloop en vir die arme skoos gegeen. Het het gelijk of iets van hom gesteel is, of iemand hom kon doodmaak, nie hulle kon nie, hy het dier hulle deurgeloop, die hulle hom wou steen had. 
supernaturally die Heere dat die Heere kan. Het het gelijk of daar iets is wat die vijand op hom kan doen. Hy het gesê nie, hy het geen plek in my nie, hy het geen hou vast op my nie. En hy sê daai goed, soos wat hy dit gedoen het, behoort aan ons. Ons gaan net so like, ons gaan so optree, ons gaan so beweeg, hoekom, want the same spirit that raised Jesus from the dead now dwells in us. En soos Salome sal geliefd koos te skrik, nie in Romeine wat sê, and it will quicken this mortal body. Nee, dit sal ons, en daai kwekening is daai lewe wat ons gaan ontvang en lewe en oorvloed. And tonight we pray, Lord, that we will start walking in that life. Heere, dankie dat jy hierdie vir ons gegeet, dankie vir die boodskap wat ons kan ontvang en, en, en net vandaan kan sê, Heere, on, ons het daai lewe dier die gees ontvang. En hy dat gegees wil jy kom, and will you unstop our ears tonight? Heere, wil jy kom en in ons gedachte net, oor ons gedachte kom en ons gedachte verander. Will we be renewed and that our mind will be washed by the word of God. Dat hy alle dode werke van ons afval van gedagtes af. Heere, laat ons al begin ervaar jy lewe. Dit wat die vijand kom stil het, sê, 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 vir ons teruggeer. Waar hy kom stil het in mensense levens, waar het hierna kyk, heere. Waar daar um, depressie is, waar daar dood is, waar daar gedagtes is van al hierdie goed, waar een ouwens verval het, en mense in verval het, heren, waar hulle sit in een plek, waar hulle voel hulle kan nie aangaan nie. Jere het jy gekom en jy gesê, jy het vir ons leven gegeen, that your life will rise up now in every life. Jere, mense wat hierna kyk, wat in een plek sit en hierna gaan kyk en sê, wow, maar dit voel vir my of daar nie hoop is nie, dat ons sal weet, daar is hoop in Jesus Christus, dat ons sal weet, dit het vir ons gekom om die lewe vir ons te gee, die lewe wat ons in een ander plek sal sit saam met u, dankie dat ons het kan ervaar, dankie, dit is nie net een gevoel nie, dit is nie net een plek waar ons net, ok, dit was een goeie preek en een lekker saam nie, this is our lifestyle, dat ons in die plek sal beweeg, alle daagse lewe sal inbeweeg, in elke weg van ons lewe, jy sal ervaar, in elke area van ons lewe, jy sal ervaar, heilige gees, dat ons sal weet, vader in die jimmel, en Jesus aan sy rechterhand, het dit moendlik gemaakt, om heilige gees nou te ervaar, en daar was een tyd, wat jy hierdie goed vir hulle wou vertel, en vir hulle sê, wow, dit is hoe dit gaan wees, daar gaan een tyd kom, hoe jylle my so gaan ervaar, want ek sê jylle nooit begewe, en ek sê jylle nooit verlaat nie, dit is soos om Jesus saam met ons te hee, as die bywoner in ons huis, hoe sal ons optree, hoe sal ons reageer, ons sal ons vraag, want hy saam met ons werk toe van, Jesus, ek gaan nou hierdie vergadering hee, wat, wat wil jy hee, help my, geef my antwoorde, en omdat ons om nie sien nie, dan doen ons dit nie, maar het die geest gegee, wat ons sienlik is, maar hy is nou deel van ons, gee dat ons ons gedachte sal verander, en sal hoor wat geest nou vir ons sê. Ek bid vir naand, Heere, dat ons geest is oor sal oopgaan, om heilige geest te sien, om te ervaar en te weet, hy is hier by my, om saam met om te beweer, so that our lives can be changed, that our lifestyle can change, dat ons sal op uit die dode godsdienst ding sal kom, van hy is daar zondag, en maandag kan ek maar doen wat ek wil, want hy sien my nie, en hy is nie hier nie, hy, hy, ek, ek kan maar wegkom met wat ek wil, ek kan sê wat ek wil, ek kan optree soos ek wil, dat ons sal weet, hy is altyd by ons, en wanneer ons dit sien, dat ons sal deurbreek in een nieuwe dimensie van die geest, dat ons sal deurbreek, Heere, in die dimensie wat die verlang ons in moet wees, dat ons sal deurbreek in die plek, which the Spirit says, I, I am speaking to you, en wat die vir die gemeente gesê, hoor wat die geest van die Heere aan die gemeente sê, Vanavond bid ek, Heere, dat ons sal hoor wat die geest van die Heere vir ons sê, as a groep. As spirit ministries, that we will hear what the spirit of God is saying. That we will be that spirit. That we will be that pioneer spirit. That will break through in that which you want to do in this time and in this hour, in this world. Dat ons deel sal uitmaak van die eindtijd breid van die ouwens wat sal beweeg volgens openbaring 11, wat die moes is en die lea gees het, wat kan sê vir die weer wat om te doen, wat vier kan uit die jimmel bid, wat kan praat en vier dinge verslind en die woord soos die skerpens, peesneid en die swaard uit ons uit sal gaan, that we will be that people that are standing before the Lord, soos die lea gedoen het, en gedoen het wat hy gedoen, dat ons het sal ontvang vanaf, This is our time. 
This is our season. This is our place. And I prophesy tonight, Lord, that we will move into that place. Dat ek bid vanavond en ek spreek die woord dat elke van ons wat hierna luister, hierdie groep wat nou hierna luister, we as spirit will move in that. Heere, en ou ons wat saam met ons loop en na hierdie goed kyk wat deel is van ons, wat ons nie eerst weet nie, wat hierdie boodskap ontvang, dat hulle sal beweeg in dit wat jy. No more killing, no more stealing and destroying. Heere, ons aanvaard dit nie, maar ons stap in dit in wat jy vir ons het. In the life that you have for us, we take it tonight in the mighty name of Jesus Christ. Heer, ons ontvang hierdie lewe, en ons spreek hierdie lewe. En ons sê, vaand, jy het nie meer plek in ons nie. Jy het nie plek in ons huis nie. Jy het nie plek in ons werk nie. Jy het nie plek in ons familie nie. Jy het nie plek in ons kinders nie. Jy het nie plek in ons vrouws en ons mans nie. Jy het nie plek in enige area van ons lewe. dat hy onder ons voete sal kom, en al hoe hy daar kan kom, is wat ons luister na die inspraak van Heilige Geest. It's not by power, nor by might, but by your spirit. En daar is geest, is sy woord, is geest in lewe. Dit is die woord wat hy vir ons gegeet, en vanavond bid ek, Heere, dat het ons woorde geest en lewe sal wees. Dat het nie woorde sal wees wat niemand aanraak nie. But when we speak, that we will see your hand move. Heere, wat ons praat, dat ons as sien, dat die woord doen goed. Want die sê, die woord is kerker as enige tweesneid in die swaar. En het bring scheiding tis in siel en geest. En merg en gewrichte. Let your word that is inside of us come out right now in Jesus' mighty name. Dat ons die woord sal spreek, dat ons sal sien dit waar jy ons invat, jyre. Jy gees op ons amal. Dat ons dit sal bid, dat we will proclaim dit in Jesus' mighty name. We give you glory, we give you honor, we give you thanks. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Mandre ze grobošti in dara masuku tulu kam premišti gandre in dosti rebotu. Reba bošti kiti istala barja ze grendori bobošala daj. Mandre ga zukru mostri magi dešte. I verendešte kedele bosto re mašti kiteli kiri bosto. Remo bošti kiteli kira maso re bobošti gandre. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We give our Heilige Geest, we don't have enough blood to give. Heilige Geest, we give our Heilige Geest. We don't see you as our friend, 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 as our friend. Just come, Holy Spirit. That the fear of God's Geest will never come. That the fire of God will just burn everything out that's not of you anymore. We just receive that fire. The fire that's inside of us, we just receive it now. In Jesus' name. In Jesus' name. Come, Spirit of God. Just touch everyone, every one of us, Lord. Everyone else. Yes, Lord. Yes, Lord. It's our time. We thank you. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you. 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 Thank